डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निहार कंसल्टिंग प्रेस द बेल आइकॉन फॉर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन्स नमस्कार स्वागत है पुनः एकदा मजे यूट्यूब चैनल निहार कन्सल्टिंग मदे मित्रनो आज मी एक वेगड़ा विषयावरती अपने बराबर ती चर्चा करना है खरतर मार्गदर्शन करना है और ते मे शेयर मार्केट अपना सर्वान हा एक वेगड़ा विश्वाबल खूब आकर्षण आते तुम्हें बगित बरेचे मारवाड़ी लोग गुजराती लोक बिजनेसम व्यक्ति शेयर मार्केटबद्दल खूब चर्चा करी आत दुर्दैवान अपने मराठी मनसान मधे हाबल अजु गैरसम है कि बदल जास्त महती नहीं है माला विभागवार कि राज्य दृष्टिकोनात जर हाँ विचार कराएं तो जे अपनी स्टॉक एक्सचेंज वगैरह सगे हैं तो मुंबई में स्थित है पन तरी देखी मराठी आकड़ा मधे खूब कमी है हेमागे का ही मगे मैं मटल तस गैरसमजसुद्धा हेला कारणीभूत है कि अशा पद्धति की महती कूट उपलब्ध होत नसा जास्त लोक अजु ही इन्वॉल्व नहीं है तो मैं हा वीडियो मध्यम अपने थोड़क शेयर मार्केट व्यवहार करण महत्वाच् है का ते कशा पद्धति के लिए पाइजे हाँ थोड़क मैं महती देना है पैयादा अपन ये जाऊ्या कि शेयर मार्केट मजे नेमक का तुम्हें बयाच वेला रिलायन्स इंडस्ट्रीज टाटा स्टील मारुति बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आई सी आई सी आई बैंक हा कंपन की हा बैंक की नाव ऐकली हाँ बैंक व्यवहार कि कंपन के व्यवहार अपने सर्वज्ञात हैं पन तलीक जाऊन तेज का ही व्यवहार जे आता शेयर मार्केट कि स्टॉक एक्सचेंज मे सुधा होत जैसे शेयर की खरे विक्री होती हे सुधा तवड़ा दृष्टिकोनात महत्वाचं तुम्हें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नाव ऐक नैशनल स्टॉक एक्सचेंज की नाव ऐक हा स्टॉक एक्सचेंज मे हा सग्या ज्या कंपनिया है ज्यादा आम्मी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज मन तो लिस्टेड के लिए कंपनीज आता शेयर्स या शेयर मार्केटमदे लिस्ट के लिए तिथ जाऊन तुम्हें तेयर की खरे विक्री ही ओपन मार्केट मे करू शता एवं साध सीम्पल गणित है पन बयाच वेला कस खरे कराए विक्री कसी कराएगी हाँ महति नसते आम अपने शेयर मार्केट मजे हाँ पलिक का ही जग है का ये जर महती करूँ घायल तो थोड़ाफार प्रमाण में अपने रिस्क घेन इन्वॉल्व वाला सुधा हरकत नहीं है मैं मगाशी मटल तस थोड़क ये महती घेण का गरजेज है तो नेमक ये का पद्धति वर्किंग होते हे मैं तुम्हारा थोड़क संगेन शेयर मार्केट जे आत ज्यादा आम्मी शेयर खरे विक्री के व्यवहार मन तो कि उलाढ़ाल मन तो जे आते तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मे शेयर मार्केट ये अत मे ज्याला तुम्हें एखाद कंपनी के शेयर्स खरे करता कि शेयर विक्री करता तो यह शेयर मार्केट जी उलाढ़ाल आती ती डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्वरूप के लिए जते मनु तुम्हें शेयर मार्केट की खरे विक्री अभी मनू शकता जे तुम्हें ऐकल अल डीमैट नवाच जे अकाउंट आत तिथन तुम्हें शेयर की खरे विक्री करू शता हा व्यतिरित सुधा जर तुम्हारा डायरेक्टली शेयर मार्केट मे गुंतवाय न से म्युचुअल फंड कि सीस्टेमिक इन्वेस्टमेंट प्लैन ज्यादा एस आई पीज मटल जो थ्रूसुद्धा तुम्हें इनडायरेक्टली शेयर मार्केट मे इन्वॉल्व होता आता प्रश्न पड़तो कि शेयर मार्केट ये सगे जे गणित आते कस वर्किंग होते हेच अगोदर आप शेयर मार्केट मे गुंतुक के लिए पाजे का हा एक मोटा प्रश्न सग मधे आतो खरतर डोक कि मित्र मैत्रिणी मधे अपनी चर्चा करता कि पाने नातेवाईक चर्चा करता ऐकना देते कि मैं हा शेयर विकून एवडे पैसे मिला मैं हा शेयर में एवडा नुकसान गेलो शेयर मधन मैं एवडे इनकम मिलते तो ये का ही अशा गोषी है तैयार शेयर मार्केट महत्वाच् है ये मैं मजा अनुभवन अभ्यास के लिए पैली गोष्ट शेयर मार्केट मे जर तुम्हें गुंतुक के लिए नक्की तुम्हारा कहीं ना कहीं तरी फायदा मिलत ज्यादा आम्मी एक्स्ट्रा इनकम सुधा मन तो तुम्हारेपैकी को जर नौक कर व्यावसायिक आते घर बसले हाउसवाइफ आती जर एक्स्ट्रा इनकम का ही कमवायेल तो नक्की शेयर मार्केट मे गुंतुक कराला हरकत नहीं है उदाहरण तुम्हें एखाद शेयर खरे के कालांतरान शेयर की वैल्यू वाड़ी आ विकला तो तैन जो मिलना प्रॉफिट आतो तो तुम्स इनकम आत हा व्यतिरित सुधा का ही कंपनिया वर्षा सर्व शे शेवटीला डिविडंड वगैरह दी आतंत सुधा एक प्रकार से एक एक्स्ट्रा इनकम मिलन जनतर कभी कभी अभी लोक एक्स्ट्रा जी पैसे अपने कड़े साठवे आता ती कु तरी गुतुक कराए यह दृष्टिकोना सुधा तुम्हें शेयर की इन्वेस्टमेंट करू शता अपने महत्ति है इन्वेस्टमेंट वेगवे प्रकार की आती उदाहरण रियल इस्टेट मे इन्वेस्टमेंट करते हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते फिक्स डिपॉजिट मे को इन्वेस्टमेंट करते तशाच पद्धति शेयर मार्केट मे सुधी मैं इन्वेस्टमेंट कराला हरकत नहीं कारण तो एक तुम्हार प्रकार ध्येय तुम्हें डोकू शकता का ही लोग हे व्यतिरिक्त व्यवसाय मनुसुद्धा शेयर मार्केटक बगत तुम्हें बगित मोटे मोटे स्ट्रॉक ब्रोकर्स हैं शेयर ब्रोकर है तो एक व्यवसाय है 
काही लोकांच्याकडं पिढीच्या संपत्ती असते काहींनी साठवलेले पैसे गुंतवणूक करून त्याच्यातनं व्यवसायसुद्धा भरपूर मोठ्या प्रमाणात केलेला आहे तर शेअर मार्केटमध्ये तुम्ही व्यवसायाच्या दृष्टिकोनातनंसुद्धा इन्वॉल्व्ह होऊ शकता ह्या व्यतिरिक्त यंग जी मुलं आहेत तरुण वर्ग आहे त्यांना अभ्यासासाठी माहितीसाठी काय असेना शेअर मार्केटमध्ये तुम्ही एक गोल म्हणून उतरू शकता आता प्रश्न पडतो मग हे गोल तुम्ही ध्येय ठेवल्यानंतर ह्याच्यासाठी शिक्षण महत्त्वाचं आहे का एखादा पर्टिक्युलर व्यवसाय करायचा असेल एखादा पैसा मिळवायचा असेल तर शिक्षण खरंच गरजेचं आहे का हा प्रश्न वेगळा आहे पण पर्टिक्युलरली जर आपण शेअर मार्केटबद्दल विचार करायचं झालं तर शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणुकीसाठी असं स्पेसिफिक कुठली डिग्री किंवा कॉलेज नाही आहे आपल्याला ते अनुभवातनं शिकायला मिळते आता जर तुम्ही बघाल तर स्पेसिफिकली न्यूज चॅनलसुद्धा आहेत उदाहरणार्थ एन डी टी व्ही प्रॉफिट आहे सी एन बी सी आवाज आहे अशा वेगवेगळ्या प्रकारची जी न्यूज चॅनल आहेत जी स्पेसिफिकली शेअर मार्केटचंच दिवसभर ती त्यांच्यावरती न्यूज येत असतात त्यांचे चर्चासत्र चालू होतात तिथनं सुद्धा तुम्हाला त्याची माहिती मिळू शकते ह्या व्यतिरिक्त न्यूज पेपर्स असतात शेअर मार्केटचे टिप्स देणारे काही व्यक्ती असतात शेअर ब्रोकर असतात त्यांच्याकडनं तुम्ही माहिती घेऊ शकता तुम्हाला जर खूप डिटेलमध्ये अभ्यास करायचा असेल तर शेअर मार्केटचे जे स्टॉक एक्सचेंजचे जे कोर्सेस असतात ते सुद्धा तुम्ही केला त्याच्यावर त्या सर्टिफिकेट कोर्सेसमधून सुद्धा तुम्हाला थोडंफार अनुभव मिळतून तुम्ही त्याच्यातनं एक प्रोफेशंट प्रोफेशनल शेअर इन्व्हेस्टर म्हणून सुद्धा उतरू शकता शिक्षण घेणं की न घेणं हे तुमच्यावरती जरी अवलंबून असलं तरी एकंदर एक वैयक्तिक अनुभव घेतला तर शिक्षणापेक्षा प्रॅक्टिकल अनुभवावरती शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक कधी पण चांगली असते आता प्रश्न पडतो तुम्ही ब्रोकर नावाचा कन्सेप्ट ऐकला आहे शेअर मार्केटमध्ये ब्रोकर काय आहे बऱ्याच लोकांना माहीत नसतं तर मग अशी मी जसं म्हटलं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आहे किंवा नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज आहे ह्या स्टॉक एक्सचेंजमध्ये ह्या सगळ्या ज्या कंपन्या असतात त्या तिथं लिस्ट केलेल्या असतात म्हणजे तिथं तुम्ही त्या शेअर मार्केटमध्ये जाऊन त्या कंपन्यांचे शेअर खरेदी विक्री करू शकता ह्यामध्ये असा कन्सेप्ट आहे की तुम्ही डायरेक्टली एखाद्या कंपनीचे शेअर घेऊ शकत नाही त्यासाठी तुम्हाला कोणता तरी एक ब्रोकर लागतो एक ब्रोकिंग फर्म लागते ज्यांच्याद्वारे तुम्ही या शेअरची खरेदी विक्री करू शकता आणि यासाठी ब्रोकर लागतात मग त्याच्या भरपूर ब्रोकर कंपन्या असतात त्याला आम्ही डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट असं म्हणतो ज्याच्यामध्ये एन एस डी एल आणि सी डी एल असं असतं ज्या कंपन्या ह्या जे शेअर तुम्हाला घ्यायचे आहेत ते ह्या डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट थ्रू तुम्ही डिमॅट अकाऊंट काढू शकता ट्रेडिंग अकाऊंट काढू शकता आणि त्याच्यातनं तुम्ही काय करू शकता शेअरची खरेदी विक्री जी आहे ती चालू करू शकता आता प्रश्न पडतो की मी सांगायचा हा व्हिडिओ का महत्त्वाचा आहे तर तुम्ही बघा आता अलीकडच्या काळामध्ये ह्या मोठ्या मोठ्या लिस्टेड कंपनीज आहेत बँक्स आहेत त्याचा आपल्या सामान्य जीवनावरती सुद्धा थोड्याफार प्रमाणात परिणाम होत असतो आणि मी मगाशी म्हटलं तसं शेअर मार्केटमध्ये जर तुम्हाला एक ध्येय किंवा ऑब्जेक्ट घेऊन उतरायचं असेल तर पैसे मिळवणे एक मोठं ध्येय शेअर मार्केटमध्ये आहे आणि त्याच्यात नाही म्हटलं तरी थोड्याफार प्रमाणात प्रत्येकाला फायदा हा होत असतो कधी कधी शॉर्ट टर्म असतो कधी कधी लाँग टर्म असतो उदाहरण द्यायचं झालं तर मग अशी मी म्हटलं तसं एखादी व्यक्ती इन्व्हेस्टमेंट म्हणून लाँग टर्ममध्ये शेअर मार्केटमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करू शकते एखाद्याला व्यवसाय करायचा असेल शेअर मार्केटचा व्यवसाय करायचा असेल तर तो ट्रेडिंग मग त्याच्यामध्ये इंट्राडे आहे एफ अँडो आहे डेरिव्हेटिव्ज आहे त्याच्यानंतर तुमचे इतरही प्र प्रकारचे वेगवेगळे प्रोडक्ट्स आहेत त्याच्यातनं बिझनेस करू शकतो हे सांगायचा उद्देश असा की जसं मग अशी मी म्हटलं की एक प्रकारचे एक बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटी म्हणून शेअर मार्केटकडं बघायला हरकत नाही त्याप्रमाणे जर पुऱ्या भारताचा विचार केला तर फक्त हाताच्या बोटावर मोजणे आहेत की लोकं पर्सेंटेजमध्ये पुरी शेअर मार्केटमध्ये आहेत म्हणजे तुम्हाला पटणार नाही की लोकसंख्येच्या फक्त दोन टक्के लोकं शेअर मार्केटमध्ये इन्वॉल्व्ह आहेत तसं बघायला गेलं तर अमेरिकेशी कंपेअर करा तर जवळजवळ सत्तावीस ते तीस टक्के लोकं अमेरिकेची शेअर मार्केटमध्ये इन्वॉल्व्ह आहेत चीनचा जर विचार करायचा झाला तर दहा ते पंधरा टक्के लोकं शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करत असतात पण भारतामध्ये अगदी दोन टक्केच लोकं शेअर मार्केटवरती गुंतवणूक करत असतात ह्याच्या मागाशी मी कारण म्हटलं तसं बऱ्याच वेळेला माहिती नसते बऱ्याच वेळेला गैरसमज असतात ते गैरसमज काय मी तुम्हाला सांगेन पण हे माहिती करणं ह्याच्यासाठी आहे मी हा विषय आज एवढ्यासाठी घेतलेला आहे की व्यवसाय करण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल असतात पूर्वी मग अशी मी म्हटलं तसं फक्त गुजराती किंवा मारवाडी समाज ह्याच्यात होता पण आता बरेचसे लोकं ह्याच्यामध्ये गुंतवणूकदार म्हणून आहेत तुम्ही बऱ्याच वेळेला पेपरमध्ये वगैरे वाचला असेल की शेअर ब्रोकिंग फर्म्स आहेत त्यांच्या थ्रू तुम्ही डिमॅट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करून बऱ्याचशा लोकांनी पैसे गुंतवणूक केलेले आहेत अलीकडे काही न्यूज चॅनलवरती टिप्स देणारे सुद्धा संस्था असतात त्यांच्याकडनं तुम्ही त्याच्याबद्दल माहिती घेऊ शकता आणि एकंदर एक वेगळ्या प्रकारचा इन्कम सोर्स किंवा फक्त म्हणायचं झालं तर ॲडिशनल इन्कम सोर्सकडं म्हणून सुद्धा शेअर मार्केटकडं बघायला हरकत नाही आहे लास्टला ह्या करत असताना मी मग अशी म्हटलं काही गैरसमज आहेत ते
हे जे स्टॉक एक्सचेंज आहेत ते सी बीच्या ज्या गाईडलाईन्स असतात त्याच्यावरती फॉर्म झालेली स्टॉक एक्सचेंज आहेत त्याच्यावर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचं म्हणजे केंद्र सरकारचा वॉच असतो आणि त्यामुळे गॅम्बलिंग वगैरे असं काही म्हणता येणार नाही आहे तर तो एक कॅल्क्युलेटिव्ह केलेला एक व्यवसायाचा प्रकार आहे प्र तुम्ही बघितलं असेल नॉर्मलीसुद्धा व्यवसायामध्ये प्लॉ प्रॉफिट लॉस चालत असतो तसंच शेअर मार्केटमध्ये खरेदी विक्रीमुळं कुणाला तरी प्रॉफिट होतो कुणाला तरी लॉस होतो तो एक्झॅक्ट कॅल्क्युलेट करण्यासाठी तुम्हाला कंटिन्युअसली त्याच्याबरोबर इन्वॉल्व्ह होणं गरजेचं आहे त्यामुळे हा डोक्यातनं विषय काढून टाका की शेअर मार्केट म्हणजे गॅम्बलिंग नव्हे त्यानंतर प्रश्न पडतो की मग हे जर करायचं असेल तर आपल्याला अन अनुभव खूप पाहिजे अभ्यास पाहिजे तर असं पण काही नाही आहे आणि मी मगाशी म्हटलं तसं अलीकडे बरेचसे न्यूज चॅनल आहेत न्यूजपेपर्स आहेत मॅगझिन्स आहेत शेअर ब्रोकर्स आहेत त्यांच्याकडनं तुम्हाला थोडीफार माहिती अपडेट्स मिळत राहतात आणि त्यामुळं तुम्हाला स्पेसिफिक नॉलेज किंवा एक्सपिरियन्स घ्यायची गरज नाही आणि जसं म्हटलं तसं कालांतरानं एखाद्या क्षेत्रात उतरल्यानंतर आपल्याला आपोआप अनुभव त्यातनं मिळत मिळत गेल्यामुळं तसं तुम्ही शेअर मार्केटमध्ये उतरला तर हळूहळू तुम्हाला त्याच्याबद्दल सगळी जी गणित आहेत ती कळणार आहेत आणि त्यामुळे हा गैरसमज डोक्यातनं काढून टाका की मला त्यातला अभ्यास असेल तरच मी शेअर मार्केटमध्ये उतरत पाहिजे नक्कीच अभ्यासाची गरज आहे पण बेसिक नॉलेजवरती सुद्धा तुम्ही त्याच्यामध्ये चालू करू शकता आणि तुमच्या माहितीसाठी काही ब्रोकर फर्म स्पेसिफिक सर्व्हिस देऊन पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंटसारख्या वगैरे तुमची गुंतवणूक चांगल्या पद्धतीने ते हाताळू शकता त्यानंतर हा प्रश्न पडतो की मग भरपूर पैसे पाहिजेत का शेअर मार्केट गुंतवण्यासाठी तर असं काही नाही आहे तुमच्या माहितीसाठी तुम्ही एक शेअरसुद्धा खरेदी करू शकता मित्रांनो तुम्हाला जर स्टेट बँक ऑफ इंडियाचा एक शेअर पाहिजे असेल तर एकसुद्धा शेअर तुम्ही खरेदी करू शकता तुम्हाला शंभर शेअर पाहिजे असतील तर शंभर शेअरसुद्धा खर्च करू शकता तुमची स्वतःची वैयक्तिक कपॅसिटी किती आहे तुम्हाला पैसे किती गुंतवायचे आहेत त्याच्यावरती हे सगळं अवलंबून आहे कोण हजार रुपयात खेळतं कोण लाखो रुपयात खेळतं ते प्रत्येकाच्या रिस्कवरती अवलंबून आहे तर पण हा डोक्यातनं पण विषय काढून टाका की जास्त पैसे असले म्हणजे जास्त फायदा मिळेल असं पण कधी नसतं त्यानंतर येतो इशू की शेअर मार्केट म्हणजे लॉसच आहे हा पण कन्सेप्ट चुकीचा आहे लॉस कधी होतो मित्रांनो शेअर मार्केटमध्ये जर तुम्ही खरेदी केलेले शेअर विकले तरच लॉस होतो नाहीतर आपल्याला फक्त तो स्क्रीनवरतीच लॉस दिसतो कधी ना कधी तरी ती कंपनी वर येऊ शकते आणि तुम्ही त्यानंतर ती प्रॉफिटमध्ये विकू शकता एक लक्षात ठेवा शेअर मार्केटच्या ट्रान्झॅक्शनमध्ये खरेदी विक्री केल्यानंतरच प्रॉफिट किंवा लॉस होतो गुंतवणूक केल्यावरती प्रॉफिट किंवा लॉस होत नाही आहे ऑफकोर्स इकॉनॉमिक चेंजेस असतात काही स्पेसिफिक आता जसं कोरोनाचे इश्यू झाले त्यामुळे शेअर मार्केटमध्ये अपडाऊन होत असतं पण कालांतरानं लॉंग टर्ममध्ये तुम्हाला त्याचा फायदा नक्की मिळू शकतो त्यानंतर हा पण एक मित आहे डोक्यामध्ये हाय रिट रिस्क हाय रिटर्न आहे म्हणजे मी जास्त पैसे गुंतवले एखाद्या रिस्की कंपनीमध्ये पैसे गुंतवले तर मला रिटर्न जास्त मिळतील तर असं पण काही नाही आहे त्यासाठी तुला तुम्हाला अभ्यास करावा लागेल तुम्हाला असं जर डोक्यात कोणतरी भरवलं की ही कंपनी पर्टिक्युलर चांगली आहे तर घ्या पैसे गुंतवा तर तसं पण एकदम डोळे झाकून करण्यात पॉईंट नाही आहे तुम्ही थोडासा त्याच्यात अभ्यास घेतला पाहिजे तुमचा जो शेअर ब्रोकर आहे त्याच्याशी कन्सल्ट केलं पाहिजे त्याच्याकडनं माहिती घेऊन तुम्ही त्याच्यामध्ये इन्वॉल्व्ह झालं पाहिजे म्हणण्याचाच अर्थ असा की कधी कधी लो रिस्क घेऊनसुद्धा हायर रिटर्न मिळतात आणि कधी कधी हायर रिटर्नच्या नादामध्ये हायर रिस्क आपण घ्यायला जातो आणि सगळं जातं त्यामुळं कॅल्क्युलेटिव्ह रिस्क घेणं ह्यात खूप महत्त्वाचं आहे आता प्रश्न पडतो की हे करत असताना मग वेळ कार्यमर्यादा काय आहे का तर थोडंसं तुम्हाला ह्याच्यामध्ये मी मगाशी म्हटलं तसं वेळ द्यावा लागेल नाहीतर बऱ्याच वेळेला गफलत अशी होते मी बरेचसे माझेसुद्धा काही क्लायंट आहेत माझ्या अनुभवातले मित्रमैत्रिणी आहेत त्यांच्याकडनं बघितलं आहे की कमी वेळेमध्ये शेअर मार्केटमध्ये जास्त पैसा मिळत नाही आहे आपण शॉर्ट टर्मसाठी ह्याच्यामध्ये गुंतवणूक करून आपलंच नुकसान होतं आणि जसं आपण बघितलं असेल की बँकेत ज्याला आपण डिपॉझिट ठेवतो त्यावेळेला आपण कमीत कमी एक वर्ष दोन वर्ष तीन वर्षाचं डिपॉझिट ठेवून त्याच्यावरती रिटर्न मागतो तसंच शेअर मार्केटमध्ये सुद्धा तुम्ही लॉंग टर्म ऑब्जेक्ट ठेवलं तर तुम्हाला नक्कीच त्याच्यामध्ये फायदे मिळणार आहेत आणि त्यामुळं कमी वेळेमध्ये जास्त फायदा मिळायच्या दृष्टिकोनातून तुम्ही हा विचार जर तुमच्या डोक्यात असेल तर थोडा तो बाजूला ठेवून शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक केली पाहिजे त्यानंतर येतो की ह्यालासाठी मग प्रोफेशनल ॲडवाईस घेणं गरजेचं आहे का तर तुम्हाला जर जास्त अमाऊंटची इन्व्हेस्टमेंटची गरज आहे जास्त रिटर्न पाहिजे असेल तर नक्कीच तुम्ही प्रोफेशनल जे ब्रोकर्स असतात शेअर ब्रोकर असतात त्यांची मदत घेऊ शकता या व्यतिरिक्त मगाशी मी म्हटलं तुम्हाला छोट्यातनं सुरुवात करायची असेल तर मगाशी मी म्हटलं तसं अगदी छोट्या एक शेअरसाठी तुम्हाला काही ब्रोकरची गरज नाही फक्त तुम्ही डीमॅट किंवा ट्रेडिंग अकाउंट काढलं तरी तुम्ही त्याच्यातनं सुरुवात करू शकता सरते शेवटी असा प्रश्न पडतो की इन्व्हेस्टमेंट मग कशी करायची तर इन्व्हेस्टमेंट करण्यासाठी तुम्हाला तुमचे शेअर ब्रोकर मग नक्कीच मदत करू शकतील पण थोडक्यात आपण लक्षात
सगळीच खराब होतील तसंच शेअर मार्केटमध्ये जर गुंतवणूक करायची असेल तर नक्कीच तुम्ही त्याचं डायव्हर्सिफिकेशन केलं पाहिजे समजा तुमच्याकडे एक लाख रुपयाची तुम्हाला शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करायची असेल तर त्यातले एक दहा वीस हजार रुपये बँकिंग सेक्टरमध्ये एक वीस पंचवीस हजार रुपये रिअल एस्टेट सेक्टरमध्ये एक तीस चाळीस हजार रुपये आय टी सेक्टरमध्ये अशा प्रकारचं डायव्हर्सिफिकेशनचा पोर्टफोलिओ केला तर तुम्हाला इंडस्ट्री वाईज त्याचे रिटर्नसुद्धा मिळत असतात ऑफकोर्स प्रोफेशनल ॲडवाईस तुमचं स्वतःचा अनुभव ह्याच्यातनं तुम्हाला नक्कीच शेअर मार्केटमध्ये लॉंग टर्ममध्ये तुम्हाला फायदा मिळत असतो मला आशा आहे की माझ्या या थोडक्यात शेअर मार्केटच्या नॉलेजचा तुम्हाला नक्की तुम्ही जर गुंतवणूक करणार असाल तर फायदा होईल आणि जर तुम्हाला खरोखर त्याच्यामध्ये उतरायचं असेल तर नक्कीच तुमचे जे वेगवेगळे शेअर ब्रोकर्स असतात ट्रेडिंग एजंट असतात त्यांच्याकडून अधिक माहिती घेऊ शकता व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा माझे यूट्यूब चॅनल निहार कन्सल्टिंगला थँक्यू If you like this video please subscribe to our YouTube channel Nihar Consulting Press the bell icon for regular updates and notifications